Okay, last session we talked about, we gave the first scene of a dream. And then we've done the second and third scenes of that dream. So for the integrity of the CD, we're going to go ahead and uh, discuss those. So they're all three on there. And then we're going to allow you to give us the interpretations. So the first dream we said that there was a house that would, had no roof on it. There was a big hand in the sky that opened a bottle of uh, water that was yellow and poured it into the building. The water filled up the four walls of it and, the, and a voice said put the roof on. Then the scene changed. Uh, this lady finds herself in a cake store that only sells slices of cakes. Эта женщина находится в магазине, где продают Myself and Tatiana were in the building at the cake store. Татьяна, я в этом здании. The lady named Natasha was asking which cake is the best, which is the most delicious. Эта женщина по имени Наташа спрашивает, какой самый вкусный торт. I turn to her and I say the chocolate cake is the best. Я говорю ей, что самый вкусный шоколадный. И я купил один кусочек. Natasha turns to the lady at the store because she sees I like it. It's very delicious. Natasha видит, что мне очень нравится. Это очень вкусно. Она поворачивается к женщине в магазине. And she said, I will buy the remaining four slices of cake. Она говорит, я куплю оставшиеся четыре кусочка. All for myself. Все для себя. The scene changes again. И снова меняется сцена. This lady Natasha finds herself in the city. Эта женщина Таша находится посередине города. But she is dressed in a white bathrobe. И она одета в белый халат. And she's calling out to the people of the city to come join what she is doing. В банной халат и приглашает людей присоединиться к нам и принимать участие в том, что мы делаем. So there are three scenes to this dream. Поэтому это три сцены из этого сна. But it is one dream. Но это все же один сон. What would be a good title to call this dream? Какое бы хорошее название дать этому сну? Одно название для всего сна. Божий план. God's plan. God's plan. For Natasha. Для Наташи. Very good title. This dream happened last night. Этот сон был в этой прошлой ночи. This is from a lady from another city. Это женщина из другого города. And her name was Natasha. Его я зову зовут Наташа. So since this is a three scene dream, who do you think this dream is about? Поэтому о ком? Who is the focus? Кто фокус этого сна? Наташа. Наташа. We have Natasha. What are the symbols that stand out in the first scene? В первой сцене каковы символы? Су фокусы сна. Дом без крыши. Хаус without. All right. The house without a roof. And what else? Что еще? Hand in the bottle. The hand in the bottle. Рука и бутылка. Рука с бутылкой. And what else about the bottle? А что еще в отношении бутылки? Желтая вода. Okay. Anything else? Что-то еще? Roof. How did the roof get on? Каким образом крыша была поставлена? Audible voice. A voice. An audible voice said, "Put the roof on." Слышу мой голос сказал, поставьте крышу. Anything else happened in this scene? Что-то еще было в этом пер? Уже было. Is that it? Okay, so this is one. Поэтому это первое. All right, what happened in scene number two? Во второй сцене что произошло? Магазин. Store. What kind of store? Какой магазин? With a for sweets. A cake store. Cake store. All right, so we're in a cake store. What is unusual about this cake store? Что необычно в этом магазине? They sell. Они продают только частями. They sell only in pieces. One slice at a time or one pieces. Только кусочки они продают. They sell by the slices. Who was in the store? Кто был в магазине? 
Tatiana. Tatiana. Barbie. Natasha. Tatiana Barbie Natasha. There was also a store owner. И также еще владелица магазина. We don't know her name. Мы не знаем, как ее зовут. When you have dreams that have names in them, и когда обычно появляются имена в снах, it is good to find out what the meaning of those names are. То хорошо узнать значение этих имен. Because a lot of times a name is going to represent something of the person's character or attributes about them. Потому что очень часто имена отражают характер человека, качества. So you would look up the different names and what they mean. И посмотреть на значение различных имен. What does the name Tatiana mean? Organizer. All right, organizer. Founder. Что значит Татьяна? Организатор, основатель. Имя. Mine one coming with joy. Барби значит радующийся. Or it also means beautiful stranger. А также красивый незнаком. Нет, красивая незнакомка. And I don't know what Natasha means. А что значит Наташа имя? А? Do you know what Natasha means? Natasha. Что значит имя Наташа? Буквально, если с иврита переводить, Наташа это оставленная, а Наталья это когда вот омывают руки, сосуд для омовения рук. С иврита. Uh, it's a gift of God's joy. Gift of God's joy. Дар Божьей радости. So we have joy here, and we have joy here, and I need another marker. Поэтому видите радость, радость. Okay, so we have the cake store. We have them selling by slices. Поэтому этот магазин. What was the question Natasha had? Какой вопрос был у Наташи? Which cake is the best? Which cake is the best? So we can remember what the question was. So you want to put the question mark? Which cake is the best? I responded by telling her what. Я отвечаю что? Chocolate. Chocolate. You hear that word from me all the time. Вы постоянно слышите от меня это слово. Chocolate. 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 How many slices did I buy? Сколько кусочков я купила? I only brought one. Только один. So I bought one slice. How many did Natasha buy? Сколько Наташа купила кусочков? Four. Четыре кусочка. Okay. Is there anything else in this section of the dream? Что-то еще было в этом части сна? Okay. Let's go to the third scene. Did you come up with something? Давайте к третьей перейдем. So this is scene number two. Это вторая сцена. Scene number three. What happened? Третья сцена. Что произошло? Natasha in the center of the city, in the middle of the city. Natasha in the downtown in her bed. Okay, so she is in a city. Natasha is in a city. Natasha in the city. And what is she wearing? What does she wear? Bath, bathrobe. A white bathrobe. Белый банный халат. What is she saying to the people? What is she saying to the people? Идем делать то же, что и мы. Invite and come on, let's do the same what we do. Join us and do the same what we are doing. Oh, come and join us to do the same as we are doing. Right? Okay. Come join us. Присоединитесь к нам. Come join. Okay. Is there anything else that we're forgetting in these three scenes? Ничего мы не забыли из этих сцен. David. Ah, very good. Время, когда what проснулась? time did she wake up? Когда проснулась? Seven o'clock. What does the number seven mean? Что значит цифра семь? Completeness. Completeness. Perfection. Seven is also one of God's numbers, so it's the number of God. Число Божье. It's the number of completion. Число завершенности. It's the number of perfection. Совершенство. And yesterday in the lesson on numbers, we talked about seven, lots of sevens that appear in the Bible. So seven is a very positive number. Shabbat. Okay, so we see we have God here. And in our title, we chose God as well. What do you think this house represents? God's temple. Man. Heart. 
Man, heart. God's temple. God's temple. Man's life. Man's life. I think in this situation or in the context of this one, I first thought of this as being a huge church or a church, not just one individual person. So we can go with the church, but houses also represent you as a person. So when I say church, it's talking about synagogues or a place where people come together to worship God. So church might be too American. Здание, где люди приходят и поклоняются Богу. Whose hand is this? Чья рука? Чья это рука? All right, the hand of the Lord, or God's hand, или Божья рука. What does water represent? Что вода олицетворяет? Дух Святой, Holy Spirit. Holy Spirit, good. What else? Что еще? Помазание, anointing. Anointing, what else? Что еще? All right. How about teachings? Как насчет учения? Water coming. It also represents the word that washes and cleanses us. The word of God has the ability to wash us. So I would choose probably the word of God coming. Why would I choose that? Слово Божье. Почему бы я for this dream? Выбрала слово Божье для вот именно этого сна. Because of cakes, из за тортов. Do you wash with the cakes? Вы моете тортами? What happens in scene number three? Что в третьей сцене происходит? Washing, омовение. She's in what kind of a clothing? В какой она одежде? Bathrobes. When do you put on a bathrobe? Когда вы принимаете душ? After you have been washed and cleansed. Баню, okay? Ванну, душ. So this water is coming into this house, into this church, into this person. Поэтому Вода приходит в эту церковь, в этот дом или в этого человека. And it's going to come up to its fullness. И она будет в полноте, полностью за. When the fullness comes, then the roof can go on. И когда придет полнота, только тогда будет поставлена крыша. All right, now we're in scene two. Anything else that you came up with for scene one? Может быть еще что-то для первой сцены можно сказать? Что-то. What did you come up for the yellow? Why yellow? Что насчет желтого цвета? Слава Бога, God's glory, разумение, understanding, glory, understanding, wisdom. Yellow also deals with things of the mind. Также это интеллект, разум. And how do you renew the mind? Да, обновленный ум. By the washing of the word. Getting the word of God in you will renew your mind, which is also represented in yellow colors. All right, so if we go to scene number two. Cake stores, is that something good and that people like to eat, or is it something like rutabagas and collard greens? What, what? Uh, do people enjoy and like to eat cakes? Is that something good to eat? Людям нравится кушать тарты и пироги. Or is it more like having to eat rutabagas, beets, and collard greens? Spinach. What is it? Посоль, бобы, такие какие-то овощные пища такая приготовлена, бряк. Good thing, bad thing. Это хорошее или плохое? Хорошее. It's good. That's a good thing. All right. So, chocolate is always good. Chocolate represents what? Что символизирует шоколад? Fat. Жима. Fat is good in the realm of the spirit. You want to be fat and be anointing. Жир это хорошо в реальности духа святого. Жирный в духе святого. Cakes will definitely make you fat. Strength, сила, strength. Chocolate makes you, gives you strength. It gives you energy. Cakes are sweet things. Сладости. Cakes go through a process to be made. Также торт проходит процесс подготовки. They put you in the oven for baking and processing. То есть сначала их пекут в духовке. Have any of you been put into the oven? И вас ставили когда-то в духовку? Yes. And when you come out, then they put the icing on you. They put all the decorations. И только когда вы готовы, только после этого на вас все декорации возлагают. And so now we're not bitter grapes or sour lemons. И так что теперь мы не лимоны и не кислые виноградные. That would put people's teeth on edge. 
setting their teeth on edge, it's a scripture verse, if they eat. А, то есть оскомина, чтобы не было оскомина в зубах. But we are something sweet to eat. Но мы сладенькие такие, нас можно кушать. Just like we become the fruit, we become the cake. Again. We, just like uh, we are called to be, you walk in the fruit of the spirit. Также как мы призваны ходить и приносить плоды духа Which is something very sweet. И что очень сладко. And it's appealing to people if we walk in love, joy, peace. Это привлекает людей, если мы ходим в любви, вере. Cakes are also very sweet, very appealing to people. И торты очень сладкие, очень людей привлекают. Natasha, which is a gift of joy, was asking for the best. И Наташа, которая является даром радости, просит лучшего. Барби, one that comes in joy, we see joy and joy. И Барби тоже радующаяся, которая идет с радостью, и мы видим две радости. Joy is one of the fruits of the spirit. И радость это один из плодов духа. Joy brings strength. Радость приносит силу. So you begin to look at the different things. What do these symbols mean? What do these names mean? Поэтому вы рассматриваете, что значат эти символы. I only ate one slice. Я съела только один кусочек. I might be here for a short time. Возможно, здесь недолгое время. I eat a little bit. Немножко я съела. This person lives in another city, but she lives there. She stays there. А эта женщина, эта женщина живет в другом городе постоянно. She wanted four pieces. Она захотела четыре кусочка. That's enough for her. Так чтобы для нее было. And for others. И других. What does the number four mean? Что значит цифра четыре? Completeness foundations, основания. Foundation, four doors, north, south, east, and west. Also, it represents God's creative works. Это означает, что Бог что-то творит. So we see that this cake, you have to create a cake. То есть нужно создать этот торт. Goes through the process, puts on the topping, something delicious for people to eat. Провести через процесс, потом украсить его, потом уже дать людям. The creative works go along with God's plan. И эти творческая работа Бога также соответствует Божьему плану. God bringing completion and perfection in us. И Бог завершает доводит нас до совершенства. By the seven that she woke up at. И также это через цифра семь. After we leave this second scene, we're in the city. И после этого мы находимся уже в городе. Is she still inside the four walls of this building? Она все еще находится в четырех стенах этого здания. Нет, нет, нет. Where does she go? Где, куда она идет? Out into the city. What does the Bible tell us? Что Библия говорит нам? Go into the cities, the highways, the byways, and compel them to come in. И помогите им прийти. Does he tell them to come into this house when it was empty with no roof on it? Говорил ли он прийти только когда вообще дом был пустой и без крыши? Он провел через процесс. Свою славу, свое учение, свое слово. Так что дом наполнился. И потом был накрыт его рукой, его защитой. И затем он говорит, наполнитесь плодами Духа. И попробуйте, насколько сладко мое слово. Store up for yourself and buy enough for others. Соберите для себя и для других купите. I'm going to wash and cleanse you in this process. Я мою, очищу вас в этом процессе. I'm going to robe you in a robe of righteousness, holiness, and purity. И чистоты. Then I'm going to send you into the city. Затем я пошлю вас на улицы города. And I want you to give an invitation to others to join you. И хочу, чтобы вы других приглашали, чтобы они к вам присоединились. I want you to invite them out of darkness into the kingdom of light. Я хочу, чтобы вы пригласили из тьмы в царство света. To partake and taste of the goodness of the Lord. Чтобы почувствовать, попробовать, насколько благ Бог. So that my house may be filled. И чтобы мой дом наполнился. What else did your groups come up with to add to? This dream and the interpretation of it. Что еще ваши группы могут добавить в отношении толкования сна? Божий план состоялся. God's plan came alive. God's plan came alive. Yes. Да. Does anybody want to come up and speak your interpretation by using the different symbols that are here and share with the class? Может быть, кто-то захотел, хочет подойти и поделиться вашим толкованием. Share it in your own words what the Lord showed you. Своими собственными словами, как Бог вам это показал.
А первая часть, она может быть пророческой для Наташи? Может ли первая часть быть пророческой? Can first scene be prophetic for Natasha? Yes. Да. Yes. This could be an indication of where she is as a person, her house is, or her church is. Right now, maybe empty. Возможно, это указание на состояние ее церкви, ее дома, семьи или ее личное в настоящее время. But the hand of the Lord is coming to fill them up. И что рука Божья будет наполнять их. Good question. Вопросы. Yes. А еще добавили, что четыре кусочка торта это четыре Евангелия. They added that four pieces is four Gospels. Four four Gospels. Также это время ожидания от Господа, первая часть, первая сцена сна. And first scene of the dream is time of uh, waiting from the Lord. Я думаю, что первая часть сна — это общая картина состояния церкви сейчас, на пророческое видение. Или же первая часть сна — это состояние церкви в настоящее время. So it's the, the condition of the church at present, the, the first scene, what it means. Вторая часть — это состояние Наташи и руководство к действию. Second part, second scene is Natasha's condition and uh, indications what sh should she do. You could buy only one piece. Only one piece. I only bought one. I could have bought more. Кусочков можно было купить много, но только кусочками. Не только один. She chose to buy four. Она могла купить больше кусочков. But I only chose to buy one. Я просто решила один купить, а она решила четыре. Она заплатила в четыре раза больше денег. She paid four times more money. Maybe she will pay a higher cost. И, то есть, возможно, ей это будет стоить как бы больше. Что значит цифра один? Один кусочек торта. Что один значит? Связь с Богом, начало. Connection with God, beginning. One God, so I chose one. God's dream, God's here. I chose a slice of God, but she chose much, much more than I. То есть я выбрал один кусочек, а она намного больше. И соединила это с творческими делами Бога. Так что это повлияет на четыре направления города. Север, юг, запад, восток. Что-то еще? Почему она пошла к хозяину? Why did she go to store owner to buy? Because the store owner is the one that owns the store. It's symbolically representing there's a a storehouse. То есть этот владелец он заведует этим складом. Who what is the storehouse or who owns the storehouse? И кому принадлежит этот склад? Это где все? Where do we receive our joy, our strength, the word? Where do we receive our joy, our strength, or the word? То есть, где, откуда мы получаем радость? And from whom did you did you buy your piece? I bought mine from the store owner as well. You just did not say that, and that's why they had questions. Я тоже купила свой кусочек у владельца. If I went into the store, I'd have to buy from the owner of the store. То есть, если я 
Татьяна would have to buy from the store owner just like Natasha would. Всем я купила владельца, Наташа купила владельца. Татьяне пришлось бы делать то же самое. Anybody that goes into the cake store would have to buy from the store owner. Всем им пришлось бы купить у владельца. And God is the owner of all the storehouses. И Бог является владельцем всех магазинов. I hope that this uh, three-scene dream is going to help you understand some of the symbolic representations. Поэтому надеюсь, что эти три сцены помогут вам понять символы, как символическое изображение. That happen in happen in dreams. Какие происходят бывают в наших снах. Each scene in itself tells us a lot. Каждая сцена сама по себе уже многое может рассказать. About the person and God's plan for His church and people. О самом человеке, о людях в церкви, о Божьем плане для них. И хотя этот сон был о человеке из другого города, все равно этот сон применим и для Одессы, и для других городов. Так мы помним, что одна церковь есть, и один Христос, и одно тело. And one hope of glory for all of us. And that is Jesus Christ. Что есть Иисус Христос? So I believe that the Lord is encouraging His body to be filled with the Word, be filled with the Spirit, to eat of the good. Что Иисус подводит нас быть наполненным словом, be cleansed and go out to the world and compel them to be saved. Кушать потом идти как бы на улице мира и чтобы не спастись. It's an evangelistic dream. Это евангелистический сон. And God is giving each of us an invitation to be part of it. И каждому из нас Бог дает приглашение к нему. I want to put on my white bath. Я хочу одеть мой банный халат и пойти. И вы можете решить сделать то же самое. Потому что одежды праведности для каждого из нас есть. Спасибо за сегодня.